ಹೆಲೋ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಡಾಟ್ ಕಾಮ್ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊತಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಪಿ ಆರ್ ಜೆಸ್ ಕಾಗ್ನೇಟಿವ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಥಿಯರಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಏನಂತೀವಿ ಪಿ ಆರ್ ಜೆರವರ ಭೌತಿಕ ಅಥವಾ ಜ್ಞಾನಾತ್ಮಕ ವಿಕಾಸ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಇದು ಕಾರ್ಟೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸಿ ಟೆಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಇದು ಮಿನಿಮಮ್ ಅಂದರು ತ್ರೀ ಆರ್ ಫೋರ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಕೇಳೇ ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ ವಿಡಿಯೋನ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ನೋಡಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮೇಯ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಅಂದರೆ ಸಿ ಟೆಟಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಕಾರ್ಟೆಟಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಹೇಗಿದೆ ಅನ್ನೋ ಥರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ ಅವರು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳಿರೋಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವತ್ತಿನ ಟಾಪ್ ಇವತ್ತು ನಾವು ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ಟಾಪಿಕ್ ತಿಳ್ಕೊತೀವಿ ಅಂದರೆ ಅಬೌಟ್ ಜೀನ್ ಪಿ ಆರ್ ಜೆಟ್ ಫೋರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಫೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಕಾಗ್ನೇಟಿವ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಗ್ನೇಟಿವ್ ಪ್ರೊಸೆಸಸ್ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಆಫ್ ಕಾಗ್ನೇಟಿವ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಇವರೇ ನೋಡಿ ಜೀನ್ ಪಿ ಆರ್ ಜೆಟ್ ಅವರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಿ ಆರ್ ಜಿ ವಾಸ್ ಎ ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಕಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಇವರೊಬ್ಬರು ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಕಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಇವರು ಹಿ ಆಲ್ಸೋ ನೋನ್ ಆಸ್ ಫಾದರ್ ಆಫ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಸೈಕಾಲಜಿ ಫಾದರ್ ಆಫ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಸೈಕಾಲಜಿ ಯಾರು ಜೀನ್ ಪಿ ಆರ್ ಜೆಟ್ ಅವರು ಪಿ ಆರ್ ಜೆಟ್ ವಾಸ್ ಎ ರ್ಯಾಡಿಕಲ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವಿಸ್ಟ್ ಪಿ ಆರ್ ಜೆಟ್ ಯಾರು ರ್ಯಾಡಿಕಲ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವಿಸ್ಟ್ ಇವರು ವೈಗಾಸ್ಕಿ ಬಂದರೆ ಅವರು ಸೋಷಿಯಲ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವಿಸ್ಟ್ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನೀಟಾಗಿ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು ನಾನು ಎಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಮತ್ತು ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ ನೀವು ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಡಿಕಲ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವಿಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಹೂ ಬಿಲೀವ್ಡ್ ಇನ್ ದಿ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ನಾಲೆಜ್ ಬೈ ಎ ಚೈಲ್ಡ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್ ಯಾವ ಒಂದು ಮಗು ತನ್ನ ನಾಲೆಜ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಿಂದ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿಯಿಂದ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೋ ಅದಕ್ಕೆ ರ್ಯಾಡಿಕಲ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದೇರ್ ನಾಲೆಜ್ ಬೈ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಒಂದು ಮಗು ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ತಾನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ನಾಲೆಜ್ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ ಈಗ ಏನೇ ಒಂದು ಕಲಿಬೇಕು ಅಂದರೂ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸಿಂದ ಕಲಿತ್ರೆ ಅದು ನೆನಪಿಡುತ್ತೆ ನೀಟಾಗಿ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಆರ್ ಲಿಟಲ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಆರ್ ಲಿಟಲ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು ಯಾರು ಪಿ ಆರ್ ಜೆ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ನಾಲೆಜ್ ಅವ್ರ ನಾಲೆಜ್ ಅವರೇ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಪಿ ಆರ್ ಜೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಪಿ ಆರ್ ಜೆ ಸೆಟ್ ದಟ್ ಕಾಗ್ನೇಟಿವ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಕರ್ಸ್ ಥ್ರೂ ದಿ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಇನೈಟ್ ಕೆಪ್ಯಾಸಿಟೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಮಗು ಒಂದು ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿನ ಹೇಗೆ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ತನ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಇನೈಟ್ ಕೆಪ್ಯಾಸಿಟಿ ಮತ್ತು ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಎರಡರಿಂದ ತನ್ನ ಕಾಗ್ನೇಟಿವ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ನ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಪಿ ಆರ್ ಜೆಟ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಥಿಂಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ ದಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಲೇಟರ್ ಪಿ ಆರ್ ಜೆ ಅವ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಏನಂದರೆ ಚೈಲ್ಡ್ ಫಸ್ಟು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅನಂತರ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ತುಂಬ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಸ್ಟು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಲೇಟರ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ಇನ್ ವೈಗಾಸ್ಕಿ ಫಸ್ಟು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನಂತರ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇದು ನೋಡಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್
ಕಾಗ್ನೇಟಿವ್ ಪ್ರೊಸೆಸಸ್ ಕಾಗ್ನೇಟಿವ್ ಪ್ರೊಸೆಸಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇದೆ ಸ್ಕೀಮಾ ಅಸಿಮಿಲೇಷನ್ ಅಕಾಮಿಡೇಷನ್ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರೇಷನ್ ಬನ್ನಿ ಹಂಗಿದ್ರೆ ಸ್ಕೀಮಾ ಅಂದರೆ ಏನು ನೋಡೋಣ ಫಸ್ಟು ಸ್ಕೀಮಾ ಈಸ್ ದ ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ದಿ ಬೇಸಿಕ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ ಆಫ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಸ್ಕೀಮಾ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಮಗು ನೋಡ್ದ ಈಗೇನು ಫ್ಯಾನ್ ನೋಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೋಡಿದಾಗ ತನ್ನ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಅದು ಹೇಗೆ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ನ ಅದು ಈ ಥರ ಇದೆ ಫ್ಯಾನ್ ಅನ್ನೋ ಥರ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಏನು ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಸ್ಕೀಮಾ ಅಂತೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಸಿಮಿಲೇಷನ್ ಅಸಿಮಿಲೇಷನ್ ಅಂತಂದರೆ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಆರ್ ಆ್ಯಡಿಂಗ್ ನ್ಯೂ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇನ್ ಟು ದಿಸ್ ಸ್ಕೀಮಾ ಈಗ ಒಂದು ಸ್ಕೀಮಾ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೆ ತಾನೆ ಮಗು ಫ್ಯಾನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ ನಾನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ ಅದು ಏನು ನೋಡುತ್ತೆ ಅದರದೊಂದು ಸ್ಕೀಮಾ ತನ್ನ ಬ್ರೈನಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಮಾಡಿ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ನ ಅದನ್ನು ನಾವು ಸ್ಕೀಮಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಸಿಮಿಲೇಷನ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಆ ಸ್ಕೀಮಾಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋ ಅಂಥದ್ದು ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಕ್ವಶನ್ನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಸಿಮ್ ಅಸಿಮಿಲೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಆರ್ ಆ್ಯಡಿಂಗ್ ಈ ಥರ ವರ್ಡ್ ಇದ್ದರೆ ಅದೇ ಅಸಿಮಿಲೇಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಆ ಸ್ಕೀಮಾಗೆ ನ್ಯೂ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದನ್ನೇ ಆ್ಯಡಿಂಗ್ ಮಾಡೋದನ್ನೇ ನಾವು ಅಸಿಮಿಲೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಅಕಾಮಿಡೇಷನ್ ಅಕಾಮಿಡೇಷನ್ ಅಂದರೆ ದಿ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟಿಂಗ್ ಮ್ಯಾನಿಪುಲೇಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ಅಸಿಮಿಲೇಷನ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಈಗ ಅಸಿಮಿಲೇಷನ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಈಗ ಮಗು ಒಂದು ಸ್ಪೂನ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಷ್ಟೇ ಕಲ್ತಿರುತ್ತೆ ಅಸಿಮಿಲೇಷನ್ಲೇ ಅಕಾಮಿಡೇಷನ್ ಬಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆ ಮಗು ಏನು ಬರುತ್ತೆ ರೌಂಡ್ ಶೇಪ್ದು ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್ ಶೇಪ್ದು ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಮಾಡಿಫಿಕೇಷನ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅಪಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ಅಸಿಮಿಲೇಷನಲ್ಲಿ ಏನು ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸ್ಪೂನ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಷ್ಟೇ ಕಲ್ತಿರುತ್ತೆ ಅಕಾಮಿಡೇಷನ್ ಬಂದಾಗ ಸ್ಪೂನ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಬಾಲ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಂಥದ್ದು ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್ ಶೇಪ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಂಥದ್ದು ಈ ಥರ ದಿ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟಿಂಗ್ ಆರ್ ಮ್ಯಾನಿಪುಲೇಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇರೋ ನಾಲೆಡ್ಜಲ್ಲೇ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಂಥದ್ದು ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಅಕಾಮಿಡೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೋಡಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಸಿಮಿಲೇಷನ್ ಅಕಾಮಿಡೇಷನ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ದಿ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ ಅಡಾಪ್ಟೇಷನ್ ಅಡಾಪ್ಟೇಷನಲ್ಲೇ ಬರೋ ಅಂಥದ್ದು ಅಸಿಮಿಲೇಷನ್ ಅಕಾಮಿಡೇಷನ್ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಅಡಾಪ್ಟೇಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಸಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರೇಷನ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ನ್ಯೂ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ವಿತ್ ಓಲ್ಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಫಸ್ಟು ಅಸಿಮಿಲೇಷನಲ್ಲಿ ಏನು ಕಲ್ತಿರುತ್ತೆ ಮಗು ಸ್ಪೂನ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಕಲ್ತಿರುತ್ತೆ ಅಕಾಮಿಡೇಷನ್ ಬಂದಾಗ ಸ್ಪೂನ್ ಜೊತೆಗೆ ಬಾಲ್ ಬೌಲ್ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್ ಶೇಪ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಶೇಪ್ ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಥರ ಶೇಪ್ಸ್ದು ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡೋ ಕೆಪ್ಯಾಸಿಟಿನ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅದು ಲರ್ನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದೆರಡೂ ಕೂಡ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತಲ್ವಾ ಅದನ್ನೇ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಡಾಪ್ಟೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಅಸಿಮಿಲೇಷನ್ ಪ್ಲಸ್ ಅಕಾಮಿಡೇಷನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಿ ಆರ್ ಜಿ ಟೆಲ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಟರ್ಮ್ ಸ್ಕೀಮಾ ಸ್ಕೀಮಾ ಅನ್ನೋ ಟರ್ಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಪಿ ಆರ್ ಜಿ ಅವರು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಪಿ ಆರ್ ಜಿ ಗಿವ್ಸ್ ಫೋರ್ ಟೇ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಕಾಗ್ನೇಟಿವ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಫೋರ್ ಸ್ಟೇಜಸ್ನ ಅವ್ರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಯಾವುದು ಸೆನ್ಸರಿ ಮೋಟಾರ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಂದರೆ ಸಂವೇದನಾ ಗತಿ ಅಂತ ಝೀರೋ ಟು ಟೂ ಇಯರ್ಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಪ್ರೀ ಆಪ್ರೇಷನಲ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಟೂ 
ಮಗುಗೆ ನಾವು ಟಾಯ್ ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಔಸ್ ಮಡ್ಗಿದ್ರೆ ಆ ಮಗು ಅದನ್ನು ಹುಡ್ಕೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡುತ್ತೆ ಹುಡ್ಕುತ್ತೆ ಅದನ್ನೇ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಪರ್ಮನೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಅಂತಂದರೆ ಇನ್ವಾಲಂಟರಿ ಆಗಿ ವಾಲಂಟರಿ ಎಲ್ಲ ಇನ್ವಾಲಂಟರಿ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೇ ಮಗು ಸಕ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಗ್ರಾಸ್ಪಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಂಥದ್ದು ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡೋ ಅಂಥದ್ದು ಕ್ರೈಯಿಂಗ್ ಅಳ ಅಂಥದ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಡಿಫರ್ಡ್ ಇಮಿಟೇಷನ್ ಮಗು ಇಮಿಟೇಷನ್ನ ಇಮಿಟೇಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ನೋಡಿ ತನ್ನ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಏನು ನೋಡುತ್ತೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಇಮಿಟೇಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಈ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಸೆನ್ಸರಿ ಮೋಟಾರ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಬರುತ್ತೆ ಇದೆಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನೀಟಾಗಿ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಿಮಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ ನೀವು ಇದು ಏನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಾ ಏನು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಾ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇನ್ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಪರ್ಮನೆನ್ಸ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಡಿಫರ್ಡ್ ಇಮಿಟೇಷನ್ ಇದೆಲ್ಲ ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಸೆನ್ಸರಿ ಮೋಟಾರ್ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಇದು ಝೀರೋ ಟು ಟೂ ಇಯರ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಪ್ರೀ ಆಪ್ರೇಷನಲ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಇದು ಟೂ ಟು ಸೆವೆನ್ ಇಯರ್ಸಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಏನಂದರೆ ಕಾರ್ಯಪೂರ್ವ ಅಥವಾ ಸ್ಥಿರ ಕ್ರಿಯಾಪೂರ್ವ ಹಂತ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಕ ಏನೇನು ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಮಗು ಏನೇನು ಕಾಗ್ನೇಟಿವ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇರ್ರಿವರ್ಸೆಬಿಲಿಟಿ ಅಂದರೆ ಈಗೇನು ಅಂದರೆ ರಿವರ್ಸೆಬಿಲಿಟಿ ಇರಲ್ಲ ಓನ್ಲಿ ಇರ್ರಿವರ್ಸೆಬಿಲಿಟಿ ಅಂದರೆ ಮೂರು ವರ್ಷದ ಮಗು ಐಸ್ ವಾಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಷ್ಟೇ ಅದು ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಟೂ ಟು ತ್ರೀ ಇಯರ್ಸ್ ಏಜಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಗುಗೆ ಐಸ್ ವಾಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಷ್ಟೇ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ವಾಟರ್ ಐಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಅದು ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಅದನ್ನೇ ಇರ್ರಿವರ್ಸೆಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳೋ ಅಂಥದ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಸೆಂಟ್ರೇಷನ್ ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ಓನ್ಲಿ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಅಟ್ ಒನ್ ಟೈಮ್ ಸೆಂಟ್ರೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಈಗ ಟೂ ಟು ಸೆವೆನ್ ಇಯರ್ ಏಜಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಮಗು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಏನೋ ಒಂದು ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಜಸ್ಟ್ ಅದೊಂದು ಕಡೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಈಗ ಇಬ್ಬರು ಮನುಷ್ಯರ ಈಗ ಮಗು ಮುಂದೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಾರ್ ಅಥವಾ ಟಾಯ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಏನೋ ಒಂದು ತಂದ ಮಗು ಮುಂದೆ ಇರಿಸಿದ್ರೆ ಅದು ಜಸ್ಟ್ ಆ ಟಾಯ್ ಯಾವ ಕಲರ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮಾತ್ರ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಆ ಟಾಯ್ ಏನು ಸೈಜ್ ಇದೆ ಏನು ಲೆಂತ್ ಇದೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಏನಿದ್ರು ಒಂದು ಒಂದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ವೆನ್ ಎ ಚೈಲ್ಡ್ ಕ್ಯಾನ್ ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಒನ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ದಿ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ಟು ಡಿ ಸೆಂಟರ್ ಅದು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ತುಂಬ ಕಡೆ ಅದು ಸೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಆ ಥರ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ಡಿ ಸೆಂಟರ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಅನಿಮಿಸಮ್ ಅನಿಮಿಸಮಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಎ ಚೈಲ್ಡ್ ಬಿಲೀವ್ ಆಫ್ ನಾನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ ಆ್ಯಸ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಇಟ್ ಅಂದರೆ ಅನಿಮಿಸಮ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಈಗ ಮಗು ಏನನ್ನುತ್ತೆ ಕಾರ್ ಓಡು ಕಾರ್ ರನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಏನನ್ನುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೂ ಜೀವ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಈಗ ಟಿ ವಿ ಬರ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಟಿ ವಿಗೂ ಜೀವ ಇದೆ ಅಂತ ಅದು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅದನ್ನೇ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅನಿಮಿಸಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಟಾಯರ್ ಟೆಡ್ಡಿ ಬೇಸ್ ಅಲೈವ್ ಅಂದರೆ ಅದು ಬದುಕಿದೆ ಅಂತ ಅದು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗೋ ಸೆಂಟ್ರಿಸಮ್ ಈಗೋ ಸೆಂಟ್ರಿಸಮ್ ಅಂದರೆ ತಾನು ನಾನು ಅನ್ನೋದೇ ಹೇಳ್ತಿರುತ್ತೆ ಮಗು ಸೆಲ್ಫ್ ಸೆಂಟರ್ಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದರ್ ಪೀಪಲ್ ಸಿ ಇಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೀಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ದಿ ಸೇಮ್ ಆ್ಯಸ್ ಚೈಲ್ಡಸ್
ಏನು ಆಪ್ರೇಷನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಮೆಂಟಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮೆಂಟಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಹೇಗೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಆಪ್ರೇಷನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಮೆಂಟಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅಂತ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸಿರಿಯೇಷನ್ ರಿವರ್ಸಬಿಲಿಟಿ ಲಾಜಿಕ್ ಬಿಗಿನ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಬನ್ನಿ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಟ್ ಕ್ವಾಂ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಏರಿಯಾ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಡಸಂಟ್ ಚೇಂಜ್ ವಿತ್ ದಿ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆರ್ ಶೇಪ್ ಆರ್ ಸೈಜ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಅಂತಂದರೆ ಈಗ ಒಂದು ಬಕೆಟಲ್ಲೂ ಸಾರಿ ಬಿಡ ಒಂದು ಲೋಟದಲ್ಲೂ ನೀರು ಇಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ಒಂದು ಬಾಟಲಲ್ಲೂ ನೀರು ಇಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ಸೇಮ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ಮಗು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಸೇಮ್ ಅಂದರೆ ಮಗು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೆ ಸೇಮ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಇದೆ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಬಟ್ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸೈಜ್ ಕಾಣ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ ಬಟ್ ಸೇಮ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿರಿಯೇಷನ್ ಸಿರಿಯೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಎಬಿಲಿಟಿ ಟು ಪುಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಅಂದರೆ ಸೀರಿಯಲ್ ವೈಸ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಟು ಲಾರ್ಜ್ ಲಾರ್ಜ್ ಟು ಸ್ಮಾಲ್ ಆ ಥರ ಜೋಡಿಸೋ ಅಂಥ ಎಬಿಲಿಟಿ ಬರುತ್ತೆ ಮಗುಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಟ್ರಾನ್ಸಿಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವಿಟಿ ಡೆವಲಪ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಎಬಿಲಿಟಿ ಟು ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಅಮಂಗ್ ವೇರಿಯಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಈಗ ನೋಡಿ ಎ ಬಿಗಿಂತ ಗ್ರೇಟರ್ ಇದೆ ಬಿ ಸಿಗಿಂತ ಗ್ರೇಟರ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಎ ಸಿಗಿಂತ ಗ್ರೇಟರ್ ಇದೆ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಶಾರ್ಟೆಸ್ಟ್ ಲಾಂಗೆಸ್ಟ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ನ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಈ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವಿಟಿ ಡೆವಲಪ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಫಾರ್ಮಲ್ ಆಪ್ರೇಷನಲ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಂದರೆ ಹನ್ನೊಂದರಿಂದ ಐದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಔಪಚಾರಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳ ಹಂತ ಸಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಹಂತ ಸಾತ್ವಿಕ ಸ್ಥಿರ ಕ್ರಿಯ ಹಂತ ಫಾರ್ಮಲ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಇಸ್ ದಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಈ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಚೈಲ್ಡ್ ಕ್ಯಾನ್ ಥಿಂಕ್ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಅಂದರೆ ಟಚ್ ಮಾಡಿ ಫೀಲ್ ಮಾಡಿ ನೋಡೋ ಎದುರುಗಡೆ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅದು ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಈ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮಲ್ ಆಪ್ರೇಷನಲ್ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಡಕ್ಟಿವ್ ಥಾಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ರೂಲಿಂದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕಡೆ ಹೋಗೋದು ಇಂಡಕ್ಟಿವ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಟು ರೂ ರೂಲಿನ್ ಡಿಡಕ್ಟಿವ್ ಥಾಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ರೂಲ್ ಟು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೋಗೋ ಅಂಥದ್ದು ಹೈಪೋಥೆಟಿಕೋ ಡಿಡಕ್ಟಿವ್ ರೀಸ್ನಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಎಬಿಲಿಟಿ ಟು ಥಿಂಕ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕಲಿ ಬೈ ಜನ್ರಲ್ ಜನ್ರೇಟಿಂಗ್ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಹೈಪೋಥಿಸಿಸ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಸಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ಕಾಗಿ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಹೈಪೋಥಿಸಿಸ್ ಅಂದರೆ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಂಥದ್ದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೆ ಸಲ್ಯೂಷನ್ನ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಂಥದ್ದು ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಟಿವ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಡೈವರ್ಜೆಂಟ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ ಡೈವರ್ಜೆಂಟ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಮೀನ್ಸ್ ತುಂಬ ವೆರೈಟಿ ವೆರೈಟಿಯಾಗಿ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡೋ ಅಂಥದ್ದು ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಓವರಾಲ್ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಿ ಸೆನ್ಸರಿ ಮೋಟಾರ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಥ್ರೂ ಸೆನ್ಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಸೆನ್ಸರಿ ಮೋಟಾರ್ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಮಗು ಸೆನ್ಸಸ್ಸಿಂದ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಂಥದ್ದು ಇನ್ನು ಪ್ರೀ ಆಪ್ರೇಷನಲ್ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಬಂದರೆ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಥ್ರೂ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಂಟಲ್ ಇಮೇಜಸ್ ಮೆಂಟಲ್ ಇಮೇಜಸ್ ಮಾತಿನ ಮುಖಾಂತರ